Vì sao mũi heo lại ngắn? Thuở rất xa xưa, Hanunim là đấng cai quản cả thiên đình và hạ giới. Một ngày kia, Ngài cho dời, gà, chó và heo đến trước bệ rồng. Nghe lệnh truyền, ba con vật liền tức tốc lên đường tới thiên cung. Trong lòng nơm nớp lo âu, đứa nào cũng nghĩ, không biết thời gian qua, mình đã làm những gì, có điều gì sai trái chăng? Hà Nù Niêm phán bảo lúc bọn chúng đến chầu. Ta truyền lệnh cho các người xuống trần gian, làm việc thiện, giúp ích cho loài người. Các người hiểu cả rồi chứ? Thưa dân, muôn tâu thượng đế, chúng thần xin tuân lệnh. Ba đứa đồng thanh đáp lại, rồi dân mệnh trở về. Dưới trần gian, mỗi đứa đều cố làm việc cực lực giúp cho con người. Thời gian trôi qua, một ngày nọ, Hanunim lại gọi ba con vật về chầu trời. Ngài phán, Các người dần lệnh xuống trần, Đã làm được gì cho con người? Hãy tâu cho ta rõ. Gà xin tâu trước tiên. Muôn tâu thượng đế, Hạ thần lo báo giờ báo giấc cho con người. Báo giờ hả? Tâu dân, mỗi ngày lúc rạng sáng, hạ thần đều cất tiếng gáy để đánh thức họ dậy và bắt đầu một ngày mới. Chứ nếu không biết lúc nào phải thức dậy thì họ sẽ ngủ nướng, chẳng chịu làm lụng gì cả. Thần còn cung cấp trứng một loại thức ăn rất hợp khẩu vị của con người. À, như vậy là người đúng là con vật có ích. Để thưởng công, ta bàn cho người cái màu đỏ, làm vật trang sức. Từ nay trở đi, người hãy luôn đổi màu trên đầu ngang. Dạ, tạ ơn Thượng Đế đã ban thưởng. Còn ngươi con chó kia người đã làm được việc gì muôn tâu hạ thần canh giữ nhà cho họ sao lại giữ nhà dạ ban ngày con người lo đi làm việc đêm về lại ngủ rất say vì cả ngày đã làm lụng rất cực nhọc ban ngày thần lo giữ nhà đêm đêm lại phải canh kẻ trộm cho người yên giấc Té ra, người chẳng hề ngủ nghe gì hay sao chứ? Muôn tâu không phải thế. Thần có ngủ lúc xế chiều khi người về làm việc nhà và dùng bữa. À, ta hiểu rồi. Người cũng làm việc khó nhọc giúp cho con người đó. À, ta thướng công cho người thêm một chân sau nữa. Người sẽ sống dễ chịu hơn là chỉ có ba chân từ trước tới giờ. Tạ ơn Thượng Đế, thần xin suốt đời nhớ ơn. Chó cung kính nghiêng mình, Hà Nu Niêm hỏi tiếp heo. À, nè, heo, nói cho ta nghe coi, người làm thế nào để giúp con người? Ít, út ít, út ít. Sao vậy? Sao ta hỏi mà cứ kêu út ít, út ít? Uhm, út ít, út ít. Uhm, thần, thần có lỗi. Uhm, uhm, muôn, muôn tâu, muôn tâu ngọc đế. Uhm, thần đã cố hết sức 
uh, tìm cách uh, giúp người nhưng uh, um, mọi việc định làm á thì uh, gà và chó đã làm hết rồi um, thần đã cố suy nghĩ suy nghĩ hoài mà chẳng nghĩ ra được việc gì tốt lành cả uh, uh, bởi vậy thần chỉ có mỗi một việc là nếu con người cho gì là thần cứ xơi tuốt rồi ngủ khi <cười> cái đồ heo làm biến ta ra lên cho ngươi phải giúp ích cho con người vậy mà người chỉ ăn với ngủ người đã không tuần lên thì ta phải trừng phạt nhà ngươi nói rồi hanunim dung thanh bảo kiếm chặt phăng cái mũi dài của heo từ đó trở đi mũi heo chỉ còn ngắn ngủn nó cứ đi loanh quanh khịch khịch và kêu ục ịch mỗi khi đói bụng gà thì có màu đỏ chót còn chó thì hay dở một chân sau lên mỗi lúc đi tiểu như để ghi nhớ đó chính là món quà mà thượng đế bàn tặng cho nó <cười> Ah! <laughs> 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 <laughs>